Sjećate se, poštovani gledatelji, Mladena Cvitanovića iz Golubinje kod Žepća, čovjeka koji je kupio vlak sa dva vagona kao turističku atrakciju. Naravno i vlak i vagoni su u voznom stanju. Međutim, pored vlaka, Mladen je pasioniran i skupljač El Tajmira. Jedini u Bosni i Hercegovini, a možda i šire, ima 32 registrirana El Tajmira. Samo Mladen ima Renault Prima Quattro iz 1936. godine. To je jedini automobil na svijetu koji je i registriran. Ovoga puta govori nam o svojim oldtimerima u uzgoju voća, poljoprivredi i stočarstvu. Pa ja imam neki 20-25 godina kako sam počeo aktivno da se da sabiram oldtimere. E, volim malo oldtimer, za mene oldtimer koji je preko 50 godina star. Ona je kao što je ovaj, ovo je Renault Prima Quattro 36. godište, jedan jedini registrovani u svijetu. E, ovo je Opel Olympia 36. 7. 8. godište, ne znam, više sam izgubio i onaj. I to je kad čovjek počne 1 2, onda sad imam 32. Imam 32 oldtimera koja su registrovani i sve su originalni dijelovi. Sve, sve jedan. Ja ne računam da je oldtimer ako nema sve originalne dijelove. A dajte recite kako ste došli do ovog? Pa ovaj sam ja kupio, to je igrom slučaja. Ja sam kupio ovaj auto, ima burza ova svjetska neka burza oldtimera i dobio sam taj, ne, opro, izvinjajem se, kupio sam Cadillac od Elvis Preslija. Cadillac od Elvis Preslija i dovezeo sam ga u Norvešku. A onda čovjek koji sabira u Americi, on je ogroman, on je sto puta veći od mene, sabira auto od poznati osoba. A on je bio na godišnjem na Havajima kada je bila ta burza i on je poludio kada je čuo da sam ja uzeo to Cadillaca. I mene je kontaktirao i pitao da li ja prodajem Cadillaca i to se ne prodaje, možemo eventualno zamijeniti. A pošto su mene sve evropljani bili. E ja sam njega pitao ima li nekog evropljana i onda on meni rekao da ima ovoga Renova prima kvatre, da možemo zamijeniti, dobio sam neki 20-30 tisući dolara između i ja otišao sam kod njega u Ameriku, fantastičan je bio osoba prema meni, on mi je platio kartu, ja sam otišao tamo vidio ovog Renova, tako smo se dogovorili, onda on poslao ovog Renova iz Amerike avionom u Norvešku, vratio Kadilaka. A kako je bilo voziti Kadilaka Elvisa Prislija? Pa, vidite, za, za mene je sada... E, osoba Elvis Presley je bio velikan, to, to da se ne varamo, ali za mene, e, da li Elvis Presley, da li vi, da li ova Mara, moja komšinica, ljudi su ljudi. Ona, za mene to puno ne znači, znači mi više njegov auto što je bio, je e, sada naravno stvar kao ovaj IMG što je George Best vozio, malo više vrijedi što je ga je George Best imao. A koliko neka. je Cadillac koštao? Pa koštao me neke 80 tisući dolara. I mene je iznenadilo da sam ga dobio relativno jeftino. Ali to je bila ta godišnja doba kad su ovi koji sabiru bili na godišnje. I tako je došlo me, do mene. Pa recite mi kad dođete na tehnički pregled, evo, šta ljubi, ka, ljudi pa, kažu? Oni su mnogo, dobro, mi koji sabiramo oldtimere. Oni znaju da mi to radimo sve originalno. I sad ovaj oldtimer je prošao jedno tehnički pregled i nema svake godine tehničku. Ona, tako da ona, a mi ne vozimo, ja idem na izložbe kad je neko takmičenje old timera, ali za, ako je malo dalje onda stavim ga na prikolicu, vučem do tamo. A kažete da se kurblom pali, je? Da, da, pa tu je kurbla, tu se pali i kurbla i ovaj se pali na kurbla, a može i ključem. Ona, tako da onda se treba naučiti kako koji pali, kako koji ona... Jeste li svaki vozili od ovih? Sve, sve sam vozio i svi su auti u voznom stanju, svi su registrovani, svi su, jer ja ne računam da je all time, on jest all timer, ali nije all timer dok ne bude sav originalan, dok ne dođu na njega tablice, ja imam još neki 4-5 auta koji bi rekli, ali nisu registrovani i njih ne računam u ta 32. Kako za dijelove? To pa to je, mi smo širom čitave Evrope jako povezani. I ja tražim, recimo, tražio sam ovu jednu lampu, to sam dobio u Austriji. Onaj, mi tražimo, pomažemo jedni drugima. A imamo neki zakon, recimo sad mene pitaju zašto da me nije strada, za ovaj auto mogu dobiti sigurno 300 tisuća eura za ovaj. Ali nije me strada će ga ukrasti, jer mi, ko bi ga ukrao, 
ja ne dajem sad resmo, ja želim jednog NSU-a, princ NSU-a. A meni sad kad bi donio neki, donio, doveo princa NSU-a za deset maraka, a da nema porijeklo odakle, ja ga ne kupujem. I to imamo, to je neki nezapisani zakon između nas koji saviramo ovu temer. Tako da lopovima nije interesantno sad ukrasti, ne može ga se... A ja, kao gazda ovog auta, da on meni sad zove i da mi traži sto maraka, za njega ne dolazi u obzir. Da, da, da. Znači, ni na kakvu ucijenu ne pristajemo. To smo se... To je neki nezapisani zakon. Znači, vi uopće ne strahujete da bi netko mogao ukrasti? Dobro, ne bi bilo sve jedno da ga ukradu, ali ne bi dobili ni sto maraka, ni deset maraka, ni po jednu cijenu. Norveške tablice, da, jest, jest. Ovo je Opel Olimpija, isto 36. godište, pa to su pretežno, imam auto, najstarijim je T Ford 14. godišta, ali između 30. do 40. pretežno auto. Ona isto, njih ima malo više u Evropi, ima neki 15-20 registrovani, ali je isto jako dobar auto i meni je se svidio. Jesu benzinci? Sve su na benzin, nije. U to vrijeme malo koji auto da su išli na dizel. A da ne govorim da su išli na plin, kao što danas. Pretežno su bezinci, pa dobro, šta bi on god trošio, nije to, ja ne vozim to puno, vozim, ja svaku auto vozim po ljeti, možda 20, 30 do 50 km vozim, sam na kuda ga provozam. A recimo kad dođete na izložbe, kako izgleda to, je li to atrakcija? Na izložbe, vidite, da vam kažem, evo u ovaj Renault prima kvatre, njega neću voziti više na izložbu u Bosni i Hercegovini, jer on pobjeđuje sve. I onda je nepravilno, ne bi od mene bilo realno, taj Renault prima kvatre pobjeđuje. Znači nema on kvatre? Jer njih nema, on je jedan jedini u svijetu. I onaj, ne bi od mene, ja ću voziti na izložbe i nastavit ću voziti na izložbe, ali on neće biti na takmičenju za koje mjesto, dok će ovi ostali biti. Da, da, a evo nas sad kod Bube, jel? A Bube, to sam kupio u Bosni, to... Imam namjeru, imam sad nekih šest buba, ali to ne računam da su all timeri. Zašto? Pa, dobro, njem nema 40 godina ovoj bubi. I bube su, ovo su jedni od najboljih auta što su napravljeni u svijetu. Oni drže se dobro i bube su uvijek bile skoro iste. Ali imam namjeru, ako Bog da. Jedno 20 do 30 buba sa različitim bojama i postaviti ovako u gore malo. Šta, je li vas nešto veže, neke lijepe uspomene za bube? Ne, ne, ne veže me, veže me, stari su auti, auti koji danas idu na otpad, koji idu na topljenje, a onaj, želim, slušajte, moj cilj je staviti Golubinju na svjetsku kartu. Golubinja, Bosna, da se... Ja sam došao, ja sam rad, preko 54 godine živem u Norveškoj, vratio sam se nazad u svoju kuću. Želim dokazati narodu da se može ovdje živiti, da može, da ima. Mi smo postali sad jako... Mene zabrinjaje, mnogi sele se iz Bosne, ali ova Bosna ima samo što Bog može dati, niko drugi. I trebao bi narod da ostane, svoju sam staru kuću vratio nazad u isto kako je bila. I mislim da sam spasio jedno četiri, pet kuća. Došli su ljudi da vide kako, šta da se može napraviti. Tako da sam jako zadovoljan i na raspolaganje sam ljudima ovdje, ako mogu pomoći, više nego rado. Ja sam Milenko Matičić, svi me znaju kao Mičo. Dugogodišnji vozač penziju sam zaradio za volanom i prolazeći ovim putem ovdje na relaciji Doboj Zenca vidio sam da se parkiraju pojedini oltajmeri. I onda sam jedne prilike naišao, tražio mladena, pošto je čovjek dugo na putu. Sada sam uspio da ga kontaktiram i da s njim popričam i vjerujete da sam prezadovoljan sa njegovim autima, sa originalima koje je skupio, iako kaže da ima još dosta oldtimera, ali ovo što sam vidio, ja mislim, obišao sam jedan dio Evrope, što se tiče oldtimera, nisam starije ni bolje vidio, što se tiče Evropljana. Ja mu čestitam i svaka mu čast na svemu ovome. I na njegovom vozu koji je prvi tu ga parkirao već unazad par godina, 
i ove vagone koje je dovezao prije godinu dana, znači da i upoznat sam već sa ljudima da su ga gledali, kontaktirali, ja sam ga slušao i na radiju, Bijeljni, par puta i gledao sam ga sad na YouTube-u i sad sam ga lično upoznao, ja sam mu zahvalan, čestitam mu, volio bi da za života još ovo ovdje malo oživi. Ovo je IMG što je imao vlasnik, prvi vlasnik ovog IMG-a bio pokojni George Best, nogometaš engleske reprezentacije, igrao je za Manchester United, a koji vjerovatno znaju. I kupila je ga jedna Slovenka. Slovenka je kupila od njega, vidite, ja nisam kockar, ali bio sam u Sloveniji gore negdje, ono, ruleta, ono, gdje se igra, a bio mi je namjer, imao sam namjer u kupce IMG-a. I vidio sam na stolu od ovoga ruleta ključeva od IMG-a. Pitao sam ovu žensku i ona je rekla da je ona vlasnik, ima IMG-a, udala je se, dobila djecu i željela ga prodati, ja sam od njega kupio i dovezao ga ovdje. Tako da je to bilo igri, ja sam skoro bio dustao od jednog IMG-a. A igrom slučaja da sam... Je li rekao bio skup? Ma ne znam, sad sam vam rekao, nije bio, ja mislim dao sam možda desetak tisuć eura maksimum. Ali ne znam, sad vam god rekao... Ja, ja. A što je... Dobro, ja sam kupio novu mašinu, nove je dijelove na njega poslije. On je bio relativno nije bio u originalnom stanju, bio je jako fino izgledao, ali ja sam promijenio mašinu, ove sam špigla nabavio, sve su tri sam ova brisača što je bilo, to je bilo jako potrebno. Znači faktički originalan? Originalni, originalni, sve jedan dio, najmanji dio na njemu je originalni. A kako se uspijete snalaziti sa dokumentacijom 30 auta? Vidite, ja moram nekad priznat, da sjednem recimo ovog prima kvatre ili opela ili ovoga, pa kako brzine idu, mora malo onaj da se... Ali relativno ide dobro. Što je lakše voziti, helikopter ili ovo? Pa nije teško, ni jedno ni drugo, kad čovjek zna. Nije. E sada onaj, dosta ima all timera, što su originalni. Recimo je ovaj Opel gore gornji. To je Opel i koji meni dođu ljudi kažu ima istog Opela, ali nije isti. Ovo je isto jedan Opel. Ja mislim da ima dva, tri svega u Evropi. E sad mnogi dođu kažu ima istog Opela. On dođe, pokaže meni, jest on, sličan ovako, ali vidite, u njemu je pet sjedala, a nema stakla nazad. E tu je ogromna razlika. E tu, da li on košta 15.000 eura ili 2.000 eura? Tu je razlika. Znači, on ima pet sjedala, ali nema stakla. Kako ste do njega došli? Ma isto neki, pa dobro, mi se poznamo, ja sam, kako bi rekao, nisam ja jedini. Svi ima nas neki 10-15 sabirača, oldtimera u Norveškoj. I onda kad ima neko neko auto, telefonira meni i ovem, a pošto ja sam poznat da sabiram samo evropske aute. Samo evropske auto, onda mi je telefonirao jedan gospodin koji je naslijedio svog djeda ovo. Ja sam ga pitao kako je, kad sam ga ja pitao ima li staklo nazad, on nije znao. I onda kad sam saznao koji je auto. I ovdje ima moj komšija, meni dosta ovaj mi auto, sredio, ja dovezem auto iz Norveške i ovi automehančari, ovaj Renault Prima Quattre, ovaj Opel, svi su rađeni ovdje u onaj, znači ja nabavim dijelove, oni onaj, išmirgaju, farbaju, presvaka, sjedala i sve tako. Kako su rađujete, evo, u BH ovdje, vi? Pa, ne znam, ja mislim, ja mislim, ne smijem reći. Ja nisam puno odao po BH, ja pošaljem aute na izložbu, onaj, ali ja mislim da sam jedan od većih sabirača originalni oldtimera, originalni oldtimera. Da, da, da. A ima, a iznenadno me ima jako dosta ljudi koji vole oldtimere. Ima oldtimera u Bosni, ali čovjek ima jedan oldtimer koji dva, malo koda ima 32, ona nema niko, ja mislim. Ona, ali to su ljudi koji iznenadno me koliko ima jako dobri oldtimera u Bosni i Hercegovini i jako su povezani, oni ima dosta, kako bi rekao, prekoljeta gdje se sastaju, gdje se i kod mene će biti, tu djedme vagon, tu će mi biti oldtimer i 
mislim da će biti neko, kako bi rekao, ova restoran, kafama, što će biti, to će biti za malo više. I bit će jedan parking samo za oldtimere. Ja kad sam rekao da vozim sve što tehnologija pravi, i mislio sam da sam bio u pravu, ali nisam, traktor nikad nisam vozio, ali sad ću se naučiti traktor, ovaj što mi u što vozi ovaj traktor, moj jedan radnik, on će me malo obučiti. Jer, vidite, treba biti majstor za sve. Može djelovati traktor da je jednostavno, ali za mene je jednostavno helikopter voziti, za mene je jednostavno avion voziti. Ali nije ni to jednostavno, a nije ni traktor jednostavno. Treba se znati kako i šta. Je li on oldtimer? Pa da, da, to je oldtimer. A ja sam malo čudnovat. Ja ne dam ništa da ide iz Golubinje. To je ovu kuću što sam kupio, to je čovjek imao od kako je bio nov traktor. I ja ako je očuvan, kažu ovi, čujem ja na mašini kad ga upale da radi zdravo. I jako je dobar traktor, tako da... Koliko ima godina? Pa ima, možda je malo mlađi od mene, ali nije puno. Ima jedno 40 godina sigurno. On je, ovaj gospodin što je umro, on je ga kupio kad je bio nov. On je ga iz fabrike kupio i jako je ga čuvao sve, tako da... A ja ne bi dao da on ide iz Golubinje i tako i tako. Ja ne dam ništa da ide iz Golubinje. Pa čujem da ste cijelo selo kupili, je li istina? Pa istina je, istina je. Ali vidite, volio bi da nisam kupio kompletno ove sve kuće, poviš ceste i niže ceste, 450 duluma šumije, 60 duluma dole liva da ovi oraje sam posadio. Ja sam volio da nisam to. Ja sam vidio selo propada, sve, ja sam kontaktirao te ljude, Relativno sam skupo platio kuću, ali to je zato što sam kupovao od svojih. Kupio sam njihove kuće, njihove traktore, šume, livade, sve sam pokupovao. Tako da, onaj, i razveo sam gradsku rasvjetu kroz čitavo selo. Onaj, tako da sam, a ko žive, u, no, ne, ne, Fatima žive u jednoj kući, Mersa žive u drugoj, Mara živi u trećoj. To mi apsolutno ne znači ništa. Jesi ti to njima izdao ili... Pa ja njima to dadnem, e sad ova jedna mara starija, ona ne može plaća struju, ja plaćam i struju za nju, a ovi drugi plaćaju struju. Pa znači imaš zemlje, treba će ti traktor, jel? Pa treba traktor, dobro. Pa ja sada imam namjeru, ako Bog, da u desetom mjesecu doće mi dva plastenika po 500 kvadrata i tu će mi doći mašine, koje nove mašine. Pa ima, pošto imam namjeru tu otvoriti pijacu zdrave hrane i želim da dokažem narodu da se ovdje, da ovdje ima života, da se može živjeti. Ne moraju ići u Njemačku, u Austriju, šta je Njemačka, šta je Norveška, ovdje se žive. Ali koliko čujemo vi imate i ovce, hoćemo otići pogledati? Pa hoćemo, imam neki 30 kovaca, 20 janjad, imam kokoša, imam sve. I meni ljudi ovdje kažu, vidite, ja imam ogromnu mirovnu penziju i sad ja... Ja sam prvi put čuo, kaže, mogao bi staviti prst u ovo, pa šta to znači, pa kad ne moraš ništa raditi, pa to bi za mene bilo ubijstvo. E, ovaj vozi je traktor, on je dobar za traktor. Tako da ja ustajem u pola pet svako jutro, trčim osam kilometara, onda odem na ranim ovce, kokoši, pokupim jaja, dođem kući, tuširam se i eto tako. Kako ste se odlučili za ovce? Pa ja sam čitav život maštao biti čoban čuvat ovce. To su opušteni ljudi. A sada imam priliku, kupio sam ovaca, imat ću nekih stotinu ovaca istovremeno, tako da, a želim mi dokazati narodu, pa ovdje se pare zaradi, nije su neke ogromne pare, ali može se živjeti, daj da dođu ljudi ovdje, ne mora kupi sto ovaca od jednog, kupi deset, pa one se ojanje, pa bude, može se ovdje živjeti, ovdje se može živjeti, ja svoju sada penziju što imam skoro ništa ne koristim, ja koristim što ovdje zaradi. A jel vi brinete o njima? Pa ja ustajem svako jutro u pola pet, idem, trčim, kao što sam rekao, trčim osam kilometara, nahranim ovce, kokoši imam gore, a kad idem, recimo, za Norvešku, onda imam ovaj, što mi radi ovdje, moji radnici, oni brinu o njima, tako da... Pa mojim ovcama mora biti jednako dobro ko i meni, da oni imaju fantastične uvjete, imaju... Ja sam Mešeljev Čadnan, Povodom oglasa njegovog koji je snimio, došao sam ovdje, kod njega sam ova sa ženom i djetom. U tom momentu smo se dogovorili da počinje kod njega raditi kao poljoprivrednik, da održajem voće i da će nabaviti ovaca, tako je bilo. Nabavio ovaca, počeli smo raditi, graditi štale. 
sve iz dana u dan povećaju se broj ovaca. Kao čovjek ljubitelje stoke, ljubitelje poljoprivrede, evo počeo i orati, sijati. Voli vočnjake, ima dosta vočnjaka, jabuka, oraha. Kakav je kao poslodavac? Kao poslodavac je ekstra, ja boljeg nisam, ja sam radio kod vrata i svakdje u firmi. Kao čovjek hoće sve po PS-u, da bude na vreme na posao, na vreme odlažene, posao da se radi. Zna se kad je pauza, kad je hrana, a ostalo što se tiče njega svaka mu čas. Kao poslodavcu koji poštuje radnika i koji stvarno želi da što više radni snage obavi, da uloži dosta radnika imu pa nisu tijeli da radi, tako da potražnja je za radnika, teško je naći radnika. On kao čovjek gleda, znači kad je pauza, kad je hrana, ovo ono, znači poštiva vaš fizički rad i dobro nam i plaća. Hollywood od mene dosta posuđuje all time era. Kad prave recimo neki kriminalni film od 30. pa onda me pitao, e sad snimaju jedan ratni film i posudili su od mene dva Mercedesa, jedan je 36. a jedan 38. godište. Posudili su, a sad zbog ove korone pa će malo ostati duže dok pregledaju u film da li treba nešto ponoviti, ali meni se ne žuri, meni će ta dva Mercedesa vratiti u Sarajevo. Jako su ljubazni, ne zarađujem neki novac, tu dobijem možda kad je, kako bi rekao ova premija, kad se film pokazuje, onda pozovu mene kao gosta tamo u Hollywood da gledam prvi među filmovima. I onda ako dobro brzo čitate, možete pročitati moje ime na kraju stoji. Zahvaljujemo se mladenju. Ali vi ste neobični po tome što ste djeci dali imena od svojih predaka, jel? Pa, znate šta, moja djeca, slušajte, svi koji se stide svog porijeka, svog korijena, nešto im nedostaje. Korijeni su najbitniji. Ja govorim perfektno norveški. Govorim, ja mnoge norvežane, došli od osta tisuću norvežana. Kad mi sjednemo u restoran i kad ja zagrlim svoje dva prijatelja, pjevam djevojka Sokolu Zulumu Čilna, on zinu, on ne mogu vjerovat da ja govorim nekim... Na norvešku? Ja pjevam ovdje, ne, ne, ovdje, ovdje. Vidite, ja u Norveškoj pravim nekad feštu kući, onu u Bosansku, ali to je rijedak slučaj. U Norveškoj se ponašam kao ostali Norvežan, u Americi se ponašam kao Amerikanci, a ovdje kao Bosanac. Ali uvijek kažem ko sam, odakle sam, u mene tetovirana golubinja na prsima. I ja se ne stidim, ja visoko ponosno kažem, ja sam djete, ja sam siroče, ja sam djete sa sela iz golubinje. Ja kad sjednem sa muzičarom, po dani, za ručak, ne da bi od mene ništa, ali kad je on na svom poslu pjeva pjesmu koju je naručio, naravno stvar da mu plati. Ja ne znam pjevat, ja sam jako, jako, nemam sluha nikako. Ja u sebi kad pjevam djevojka Sokolu Zulubu Čilna, na primjer, djeluje mi jako fino. Počnem na glas, ma sam čujem da ne liči, ali dobro plaćam. da kažem ja riječ dvije o našem prijatelju Vladenu Cvitanoviću. Ja sam njega upoznao svirajući po kafanama, a on je bio čest gost tamo gdje smo mi svirali. Vladenu se sviđalo kako sviramo, pa je navračao često sa svojim prijateljima i ono po čemu ga ja posebno pamtim je to što je on baš bio gost koji je volio počastiti i muzičara, i muziku, i pićem, i mezu, i bakšišom. Tako da su ga svi moji kolege muzičari, da kažem, rado voljeli vidjeti kao gosta. I kad se on pomoli na vratima sa svojim društvom, znali smo da će to biti za nas lijepo. Ali evo, njemu je jedna od najdražih pjesama Djevojka Sokolu Zulom učinila. Pa bili mogli, bar mi jednu strofu, evo, za mladena. Pa evo za mladana ćemo otpivati jednu strofu njegove omiljene pjesme. Sokolu, 
so much.